வணக்கம் செய்திக்காக ஆரோக்கியம் தூத்துக்குடியில் இருந்த மக்கள் விசாரணை குழு அறிக்கை வெளியிட்ட நிகழ்ச்சியில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி கோபால கவுடா பேசுகையில் இங்கு நடப்பதை போல் ஒரு போலீஸ் அதிகாரத்தை நான் எங்கும் பார்த்ததே இல்லை போலீசுக்கு இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தது யார் எழுபது ஆண்டு சுதந்திரத்தில் இதுபோல் ஒரு அடக்குமுறையை கண்டதில்லை இந்த குழு இந்த துப்பாக்கி சூடு நடத்தியது தவறு நடத்த கூறியது வேதாந்த குழுமம் அனைத்து தரப்பு மக்களும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டனர் இது சுதந்திர நாடுதானா அல்லது போலீஸ் ராஜ்யமா முதல்வர் பதில் அளிக்க வேண்டும் ஜாலியான் வாலாபாக் போன்ற நிகழ்வு இங்கு நடந்துள்ளது அனைத்து தரப்புகளும் இங்கு சாட்சிகளாக உள்ளது இது போன்று அழுத்தங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது போலீசுக்கு எதிராக வழக்கு செய்யலாம் துப்பாக்கி சூட்டுக்கு உத்தரவிட்டது யார் மாவட்ட கலெக்டரா என்று முன்னாள் நீதிபதி கோபால கவுடா தெரிவித்தார் இது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளிலும் விவாதிக்க வேண்டும் இவ்வாறு அழுத்தங்களை உடனடியாக தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும் இல்லையில் பல விளைவுகளை தமிழக அரசு சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் மக்களுக்கு தற்போது உள்ள நிலை இது சுதந்திர நாடுதானா என சந்தேகம் உள்ளது சமூக விரோதிகளால் ஏற்படாத பிரச்சனையா பொதுமக்களால் நிகரப்போகிறது இந்த சுகந் துப்பாக்கி சூட்டில் உத்தரவு கொடுத்தது யார் துப்பாக்கி சூட்டிற்கு பிறகு ஆவணம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது மிருகங்களை தாக்குவது போல் பொதுமக்களை தாக்குகின்றனர் மக்கள் கொடுத்த புகார் என்ன ஆனது பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப்ஐஆர் ரெண்டு பகுதிகள் உள்ளது இந்த சம்பவத்தின் போது மத்திய மாநில அரசு என்ன செய்தது சாதாரண உடையில் வந்து துப்பாக்கி சூடு நடத்துவது எப்படி நியாயமாகும் பொதுமக்கள் என தீவிரவாதிகளா நக்ஸலைட்டுகளா இங்கு போலீஸ் நடத்திய எல்லா சட்டவிரோதமான செயல் நீங்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர் To give solace to the family members of the killed persons in the family. Twenty-three persons who are responsible citizenry of this country constituted a committee to conduct the inquest report and submit inquest report. The former chief secretary of the Haryana state government was a member. Two DAGs, police department people from Kerala and forensic laboratory experts are members. I am only giving certain names. 